não deveis trabalhar no dia de sábado. Well, all other like that, Todos os outros uh, mandamentos são a este. But this one, he says, Mas neste ele disse Remember the Sabbath day. Lembra-te do dia de sábado. Well, how do you feel about this? Como é que se sente em relação a isto? When I saw this, Quando eu vi isto, I felt very, uh, different. eu senti muito diferente. On Sabbath day, we are told to rest. No dia de sábado, uh, nos é dito para descansarmos. What is the reason for our resting on Sabbath day? Qual é a razão para o nosso descanso no dia de sábado? Well, many of us says that uh, on Sabbath day God rested. Muitos de nós dizemos que no dia de sábado Deus descansou. I really did not like that answer. Eu não gosto muito dessa resposta. I could not really fully accept that. Eu não aceito isto completamente. I know it is fact that God rested on Sabbath day. Eu sei que é um facto de que Deus descansou no dia de sábado. But why should we rest? Mas por que nós deveríamos descansar? Well, he was tired. Bem, ele estava cansado. So he wanted to rest on Sabbath day. Então ele queria descansar no dia de sábado. I don't feel tired. Eu não me sinto cansado. Why should I rest? Por que que deveria descansar? Just because he rested. Só porque ele descansou. I rest. Eu descanso. It didn't make sense to me. Não, isso não faz sentido para mim. You know, it is just like uh, in Adventist family. É como que, por exemplo, na família adventista. Uh, father comes in from work. Uh, o pai regressa do trabalho. Oh, uh, I'm tired. The daddy is resting. Uh, olha, eu estou cansado. Agora o papá vai descansar. All children rest. Então todas as crianças têm que de descansar. Because I rest. Porque eu descanso. Do you think it makes sense? Será que isto faz sentido? I didn't think so. Eu não pensava nisso. I was searching for better answer. Eu estava à procura de melhores respostas. Why should we rest on Por que, que deveríamos descansar no dia de sábado? One day I was reading Bible. Um dia estava a ler a Bíblia. I saw at the John. E então no livro de João, chapter 5, capítulo 5, and Jesus is healing a paralyzed man. E Jesus estava a curar um homem paralítico. Uh, that was on Sabbath day. E isto aconteceu no dia de sábado. Well, so the Jews were arguing with Jesus. Então os judeus estavam a argumentar com Jesus. Everyone should rest. Que todos deviam descansar. Why Jesus is working on Sabbath? E porquê que Jesus está a descansar, não está a descansar ao sábado? So John 5, 16, então em João 5, versículo 16. For this reason the Jews persecuted Jesus. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus. And so to kill him because he had done these things on the Sabbath. E procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. But Jesus answered them. Mas e Jesus lhes respondeu. My father has been working until now. O meu pai trabalha até agora. And now I have been working. E eu trabalho também. Jesus answer was that God works on Sabbath day. A resposta de Jesus foi que Deus trabalha no dia de sábado. And that's why I'm working. E é por isso que eu estou a trabalhar. And uh, you all should go to work on Sabbath day. E vós todos deverias ir também trabalhar no dia de sábado. Because God is working, you know. Porque Deus está a trabalhar. This is what Jesus says. É o que diz, diz Jesus. If you are resting because God rested. Portanto, se está a descansar porque Deus descansou. Then you should go to work when God is working on Sabbath. Day. Então deveriam ir trabalhar quando Jesus, quando Deus está a trabalhar no but, dia de sábado. But even though God is working on Sabbath day today, Mas ainda que Deus esteja a trabalhar no dia de sábado hoje, we must rest. Nós devemos descansar. Why? Por quê? See, that was my question. Essa foi a minha pergunta. You know, <coughs> let me show you this very interesting picture here. Deixe-me mostrar-lhe aqui esta imagem muito interessante. Here. Uh, this is again uh, from Science News Magazine. Uh, mais uma vez, isto é da revista C uh, Notícias Científicas. On the cover. E na capa. Uh, 
this was, I think, published in uh, 1995, October 21. Isso foi publicado em 1995, 21 de outubro. Okay. The story is, scientists found the fish changes its sex. Uh, os cientistas descobriram que os peixes estavam a mudar de sexo. Uh, this is male fish. Este é um peixe uh, masculino macho. And this male, one male usually have about 12 females together. E normalmente o um macho tem cerca de 12 fêmeas junto dele. But when scientists remove this male out of picture, out of place, e quando, mas quando os cientistas removiam este macho daquele grupo, then strange things happened. Então estranhas coisas aconteceram. Uh, one of those females, 12 females, uma daquelas 12 fêmeas, become male. Tornou-se no macho. To change sex, mudar de sexo, we need to change genes. Temos que mudar os genes. Do you know fish knows about genes? Sabiam que os peixes sabem uh, acerca dos genes? I don't believe that. Eu right? não acredito isso. They have no knowledge whatsoever. Eles não têm conhecimento nenhum. But gene changes. Mas os genes mudam. Well, so far during the last week we learned about genes. Nesta última semana aprendemos mm. sobre os genes. We used to believe that gene is unchangeable. Nós costumávamos acreditar que os genes uh, não mudam. So when we say mutation. Portanto, quando falamos sobre mutações, and mutation is very difficult. Essas mutações são muito difíceis yeah, de it takes acontecer. Long time to achieve one mutation. É preciso muito tempo para se concretizar uma mutação. But today we all scientists know that mutation is very easy. Mas hoje sabemos, os cientistas sabem que as mutações ocorrem com muita facilidade. Gene is the letters. As, os genes são as letras. We call this letter base sequence. E chamamos estas letras as sequências de base. Four different bases. Quatro bases diferentes. A T G C. A T G C. So the sequence of these four different bases determine the message. Portanto, as sequências destas quatro bases diferentes determinam qual é a mensagem. And this is very intricate letter system. E este é um sistema muito muito minucioso de letras. I'm stressing this point again, again to you. Eu estou a repetir este aspecto uh, muitas vezes. Letter cannot be come into existence as coincidence. As letras não podem vir, uh, existir como o resultado de uma coincidência. Letter has to be designed and created. As letras têm que ser planeadas e criadas. So, according to this letter, portanto, de acordo com estas letras, the cell changes its character and the function. As células mudam as suas características e as suas funções. And the letter reveals the meaning. E as letras revelam o significado. Yeah, the plans. E os planos. And the program. E os programas. See. So, letter can change according to the change in the meaning. Portanto, as letras podem mudar de acordo com eh, uma mudança no significado. You can write a letter on the paper. Nós podemos escrever umas letras num papel. And you're expressing your, what you want to mean. Estamos aqui a exprimir, a expressar os nossos, o que queremos dizer. So you finish the letter. Depois eh, fechamos aquela carta. Then in the evening. E depois à noite. Ah, ah that's what I misunderstood. Ah, foi isso que eu não compreendi. So you take out that letter you wrote in the morning. E depois, então, tiramos aquela carta que tínhamos escrito na manhã. You can change the letters. Right? E vamos ali e alteramos aquela carta. Into different meaning. Uh, para outro sentido, outro significado. This is how gene can change. É assim que os genes podem ser transformados ou mudar. A according to the will. De acordo com a vontade. According to the need. De, uh, portanto, de acordo com a necessidade. Of the creator. Do criador. Okay. And God is keep on watching this kind of uh, uh, the balance between the male and female. Então Deus está a ver o equilíbrio entre o macho e as fêmeas. Well, scientists don't want to call that God. Bem, os cientistas não chamam isto Deus. But when scientists are finding this kind of phenomena happening in the ocean, mas quando os cientistas deparam com este tipo de fenómeno que acontece nos oceanos, now they are saying, agora estão a dizer 
Aha, there must be some kind of intelligence in the universe. Ah, deve haver algum algum tipo de inteligência no no universo. Oh, they're saying, oh, there must be some kind of consciousness in the universe. Portanto, tem que haver alguma forma de consciência neste universo. Otherwise, this kind of thing can never happen. Porque senão este tipo de coisas nunca acontece. So they call them cosmic intelligence. Então chamam isto a inteligência cósmica. Or cosmic consciousness. Ou uh, consciência cósmica. But to us, Mas para nós, the cosmic intelligence is God, isn't it? A, a inteligência cósmica é Deus. So today between us and the scientists are very close. Então hoje a distância entre nós e os cientistas está muito curta. Let me show you another picture. Deixem-me mostrar-lhes agora outra imagem. Uh, which is also very, very interesting. <laughs> que também é muito interessante. Ok, here. Scientists lately found this kind of phenomenon happening in Africa. Recentemente, os cientistas também descobriram este este fenómeno que acontece na África. Look at this, the giraffe. Olhem para isto, uma girafa who's supposed to eat the leaves of the trees. Que uh, é, deve comer as folhas das árvores. Eating the bone of this dead animal. Está a comer os ossos deste animal morto. And scientists thought this is so curious. It's so strange. Então pensaram isto é tão estranho. So they anesthetized this giraffe and drew some blood and did some testing. Então anesthetizaram esta girafa e um, tiraram uma, fizeram uma colheita de sangue and e guess testaram. What, guess what they found out? This giraffe is calcium deficient. E vejam o que é que eles notaram que esta girafa tinha uma deficiência do cálcio em cálcio. Does the giraffe know what calcium is? Será que a girafa sabe o que é o cálcio? Does the giraffe know he need calcium? Será que a girafa sabe que precisa de cálcio? Does the giraffe know there is a calcium in the bones? Será que a girafa sabe que há cálcio nos ossos? Well, I haven't been to the Africa and give seminar to giraffe yet. Bem, eu ainda não dei seminários às girafas em África. But how does the giraffe know? Mas como é que a girafa sabe? When he look at the bone, quando olha para os ossos, and he thinks, oh, e pensa, well, I don't understand myself. Eu não compreendo a mim mesmo. How come mm, I feel like eating some bones today? E não sei porque é que hoje me apetece comer ossos. A giraffe even himself feeling strange. A girafa mesmo, ela mesmo está a sentir-se um pouco estranha. He is being attracted to the bone today. Que hoje está a ser atraída por aqueles ossos. In fact, look at this giraffe. Olhem para esta girafa. <laughs> And he says, is he crazy? Isso que ela está a pensar, será que é doido? <laughs> And this giraffe also knows that he feels like he's crazy. E esta girafa também sabe e sente-se um pouco doida naquele dia. But uh, he cannot, he cannot resist this. Mas não consegue resistir a isto. And he's eating bones. E está a comer ossos. Do you know why? E sabem porquê? Lately, scientists found out. Recentemente, os cientistas descobriram. There is a gene in the brain cell. Que há genes nas células do cérebro. And the stomach cell. E do estômago. That when that gene is activated. Que quando esse gene é ativado by the signals sending sent by God pelos sinais que são enviados por Deus uh, we call that spark e chamamos a isto faísca and when this blue gene is activated quando este gene azul é ativado and they feel like eating agora apetece lhes comer so when God knows this, this giraffe has a calcium deficiency. Então quando Deus sabe que esta girafa tem uma deficiência no cálcio, so God has to feed him some calcium. Então Deus tem que alimentá-la com cálcio. A giraffe has no knowledge whatsoever. A girafa não tem nenhum conhecimento acerca disto. So when giraffe was walking, então quando a girafa estava a andar, and he uh, looked at the bone, e olhou para os para os ossos, uh, and he thought, oh boy, I, I gotta be careful, I, I shouldn't trip. Então pensou, bem, eu tenho que ter cuidado e não devo tropeçar nisto. Then suddenly the giraffe goes, mmm, it, 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 it looks, tastes good. Então, de repente, ela diz, mmm, olha, isto do, te parece, tem bom aspecto. It's not giraffe. Não é a girafa. It is God. É Deus. 
God is controlling your appetite. Deus está a controlar o vosso apetite. 